Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vanmorgen is ons ongelukkig nie vir jullie woorde nie, maar uh, jullie woorde sien al die bietek beteken. Nee? Ja. Nou, nee. Ons gaan lekker sê. Kom ons van, gaan ons eerst een wikie, lees die bietek nie nog wel al. Jere, wees met die wat siek is, jere, 
die woord sê dat daar dier Jesus' bonde vir ons geneesing is dat jy die Heere is wat ons gezond maak ek denk aan die versoeke wat ek ontvang het Heere Heere, jy ken elke behoefte jy ken elke hartseer wees met elke werker wees met die medicie, die politie die weermacht, elkeen daar buite, jyre seen hulle behoed en bewaar hulle jyre ek bid jyre dat jy vir ons sal openbaar wat jy wil is in hierdie tyd dankie vader vir jy woord Jesus Christus want Jesus is die lewe vir ons en geneesing vir ons lichame ons prijs die grote naam in Jesus Christus naam bid ons dit Amen Amen Geliefd is dit vannacht twee baie belangrike afkondigings maak voordat ons gaan oorbeweeg aan die lofprys en die aanbidding welkom aan ons besoekers vanmorgen hier by ons en ek weet daar is menigte wat aan lijn by ons inskakel ek wil net vir jy noem weens COVID neem ons die tiendes en die offerandes op hier voor in die kerk so dis tydens die sing van ons eerste lied kan jy die offer aan die jyre bring nou ek is baie opgewonde die tiende en die vijftiende april is ons paas spelproduksie weet as vir die dertig deelnemers en dit gaan met kostiems en woord en opvoering seker een van die bestes nog wees ons bekoop nie kaartjies nie ons nooi nie om gratis op te kom na die huis van die jyre dit is die tiende, dit is volgende sondag om 9 uur die ochend en daar die aandiens om 6 uur daar is op het verversingsverkoop word so jy kan ons daarin ondersteun ons beoog om een hoofdboek en mins te maak en ons hoop jy weer is aan die selfde as vandag en kan ons ons self daarin ook verlissig so as het bleef ondersteun ons paaspelproduksie die tiende april ochend en aandiens dan woensdag die dertiende april is dit ons golden aldies die samenkomst maandliks dit is woensdag jylle nie donderdag nie so as gevolg van die paas naweer het ons het een dagje vroeger gemaakt en weer gaan daar ek sien nou iemand vry vir die pens weer gaan daar lekker geëet word by die wald en al dies en sal daar dan een hoenerpot wees en pampoen ter jy moet asjeblief die kaartje by die lijn bespreek en daar die 20 rand van haar betaal en dan sien ons uit om dit saam met julle te geniet woensdag die 13e april en ek wil ook net in haar bezigheid vir julle meedeel Marushka, ons sanger, het baie goed gedoen gister, sy is op Johannesburg toe waar sy gaan deelneem het in een sangcompetitie een christelike sangcompetitie en sy het deurgedring toe na die semifinale toe, maar het ongelukkig nie die finale gemaakt nie maar soos Jean terecht gesê het, dit so onrechtvaardig gewees het, vir die van die mense wat wel deurgegaan het, na die finale toe. Prijs die naam vir die heren, ons sê dat baie geluk van ons is. Dat is dat die heren sy naam groot maak, met ons lofprijs en ons aanbidding. Baie dank die video. Dink jy wat ons dat gesing is, kijk maar, Ik ben van die grote jou al, jy is groot en jy is groot.
Yeah. 
baie dankie muzikante, loof die naam van die jyre. Halleluja. Geliefdes, daar is iemand vanmorgen wat hy klank van my stem luister, en ek wil hee, jy moet weet dat ek kom uit die troonkamers van God, daar is een moeilike besluit wat jy moet maak. Daar is een moeilike besluit daar buite wat jy in die volgende twee weke moet maak en ek hoop dat hier die woord vanmorgen jou antwoord is. Jy sien, ons gaan dier bitter moeilike besluite en ons moet besluite in ons levens maak Ek gesels in hierdie week met my broer Arno, en ek weet hy is na aan lijn en hy kyk, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê my boetie, ons sal altyd mense trots maak op ons. Hy sê vir my, hy sê, dit is dalk iets wat mense moet hoor, want ons sal selfs ons siel verkoop, nee, om ander mense te beinder, net om ander mense trots te maak op ons. Jy sien, en hierdie is een thema, wat ieder en elkeen van ons sal help, in ons geestelike lewe. Ons het soveel besluite, wat ons moet maak in die lewe. Ons probeer altyd om mense trots te maak in die lewe, daar is nie fout daarmee nie. Natuurlijk wil ons ons ouwers en ons geliefdes, ons vriende, selfs ons collega's en ons werkgevers, wil ons hee dat hulle op ons moet trots wees. Maar die vraag vir morgen is, teen watse koste? Teen watse koste is jy bereid om te gaan so dat iemand op jou moet trots wees. To what lengths are we willing to go to impress people and at what cost? Dit is een vraag wat jy jouself moet afvraag. Jy sien dat as mense ons blijk dwars dier ons levens soekers. Ons is soekers na geluk ons is soekers na vrede, ons is soekers na liefde en erkenning, dis hoe God ons gemaakt het, ons is soekers na gebondenheid en veiligheid, nie jou koos te plesee daar die lekkie gesing, ons is kinders, ons is kinders wat, wacht, wat net sien was het, nie verkeerd krij nie, ons is soekers wat nooit vind, Amen. En eindelijk is allemaal maar my kinders van die bin. Ek wil vanmorgen vir jy sê, dis die waar nie. Ek wil vanmorgen vir jy sê, jy was bloedgewaste kind van die Heere, dit is nie so nie. Jesus homself sê in Johannes 15 vers 13 tot 15 en die Heere Jesus is hier aan die woord. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer dienstknechte nie, omdat die dienstknecht nie weet wat sy Heere doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. Halleluja. Die Engelse betaling sê, Great the love hath no man than this, than a man laid down his life for his friend. Ye are my friends, if ye do whatever I command you. Henceforth I call you not servants, For the servant knoweth not what the Lord doeth. But I have called you friend. 
For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Amen. Levende woord van God. Halleluja. Je ziet een van de grootste uitdagingen op ons geloofse reis is ons emotionele onvolwassenheid. Emotionele onvolwassenheid is daar die soek na eie eidele eer. Daar die ding wat jy bereid is om te doen in alle koste. Jy is bereid om jou siel te verkoop vir pot lensie sop. Amen. Want ons het nodig. Ons het nodig, jyre, en dit is al optie wat ek het, en daarom moet ek het doen. Ek het een familie om voor te voorzien. Ek het skuld om te betaal. En noem dit wat het wat al verskoning jy wil, maar daar is een beter oplossing. Daar is een beter weg. Ons moet op God begin vertrouw. Amen. Wie in my voorbereiding dink ek aan my geest met een paap as door Gerard Swart in die getuienis wat hy met ons gedeel het. Hy werk by een groot firma en hy is een appie, hy is nog in sy apprenticeship en sy voorman kom na hom toe en vraag vir hom, luister Gerard, ek wil asjeblief hee, jy moet vir my twee landscheids snui uit hier die koperheid en hy sê nie vir sy voorman, want hy is een kind van die jyre, en hy dien die jyre, en hy sê nie vir die voorman, hy sê, meneer, ek kan dit ongelukkig nie doen nie, want ek gaan nie saam met jou steel. Dit is die werkse koper. Dit is die werkse tuin. So vergeef my my as het lief, maar ek gaan dit nie vir jou doen nie. En so het die jare voorbij gegaan, en daar die voorman is bevorderd, baie hoog oppas in hierdie maatskapie. En toe is hulle op soek na nog een hooggestelde post wat hulle moes aanstel van iemand wat waardig en eerlijk was. En jare later is pastoor Gerard self in daar die post aangestel, omdat hy toe hy een appie was, gehoorzaam was aan God se opdracht. Amen. Wee Godse tyd is nie my en jou tyd nie. Maar as ons op die Heere vertrouw, as ons net op God kan vertrouw, weet die Mother Teresa sê, she said almost all problems in the spiritual life stem from a lack of self-knowledge. I have a huge issue with knowing myself. And I could only find myself in Jesus Christ. Amen. We are all spiritually not where we would like to be. Ons is amal maar in a, a mate is ons ver van ons self af. Ons is nie wat God bestem het vir my en jou om te wees nie. Ek wil vanmorgen vir jy sê, sonder Jesus, sal daar die leemte altyd daar wees. Hoe dikwels in ons geestelike levens is ons onzeker oor wie ons werkelijk is. Wie ons werkelijk is oor God. Wie ons werkelijk is in Christus Jesus. So lees die verhaal in die Bijbel. Die reik man kom na Jesus toe en hy sê vir Jesus, O leermeester, hoe kan ek die jyme gelewe verkry? Jesus draan dadelijk na God. Jesus sê dadelijk vir hom, verkoop alles wat jy het, geef vir die armes en volg my. Ek sal vir jou wees wat jou vol en jou kan maak. Prijs die naam van die jyre. Jy sien, as jy God in die oog hou, as jy met God rekening hou, word jou skewe lewe en jou prioriteite rechtdraai. Geloof vir my, dis wat die Heilige Geest doen, dit is wat God ons beloof het. As jy jou oor op God gerig hou, sal jou skewe lewe 
en jou prioriteite recht te trek waar. Kom ons sê dit bykie negatief. As jy nie met God rekening hou nie, waar het iets doodliks binnen in jou. Want jy sluit jou self in, of jy sluit jou self op in jou eie leefwaard. En dis van ons verloore gaan. Jy sien wat hier binnen in ons, die diep binnen waar niemand anders kan sien nie, fabriceer ons voortdieren vir ons valse goede. Kelvin, Kelvin, hy het ook self gesê, hy het gesê, ons is een fabrika idolore. Ons is een fabriek wat afgoede maak. Dis wat hy gesê, jou besittings, jou beleggings, jou status, wie daar die eer van mense, of die minste net die goed eer van mense. En skielik word daar die ding in jou afgod, en staan jy in gevaar. Jy sê, maar ons het altyd hier die ruimte, ons het altyd hier die soort van een gat, iwers hier binnen in ons, een lege leegte, wat bly hinker na vervulling. Ek wil vanmorgen vir jy sê, geliefd is, daarom moet ons gaan houden vir mekaar in die kerk vraag, op wie is jou leven gerig? Op wie vertrouw jy? Wat is die rede waarom jy op aarde is? Ek wil sê die belangrijkste idee, wat jy ooit kan hee, of die heel belangrikste idee, wat ooit in jou gedacht is, en in jou geestes wereld kan opkom, is die idee van God. Daar die dag, wat jy besef, jy het een verlosse nodig, daar die dag, wat jy besef, dit gaan nie meer oor my nie, Daar die dag wat jy uitroep, Abba, Vader, ek het jy nodig. Is het daar die dag, wat daar die leemte, starig, maar seker, volle en volle woord. Matthew 16.26 says, For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Geliefd is, wat baat het een mens as in die hele wereld bin, maar as hy siel skade leid? Of wat sal een mens gee as los prijs vir sy siel? Jesus Christus het homself gegee as los prijs vir my en jou. Jesus het gehoorzaam tot die dood toe geblei, so dat ek en jy kan lewe. Dis wat ons vanmorgen hier weer gaan vier, aan die heilige nachtmaalstafel. Maar baie mense het so distorted picture of God, jou lewe lang het jou Gods beeld, en God moet daar in pas. God moet maar verstaan, hy moet maar in pas op wat my behoeftes is, of hy moet maar in pas op wat ek wil hee moet gebeur, of wat vir my belangrik is. Sit nie wat Satan gedoen het nie, eie verheerlikking, wat omself boog God stel, Ek wil wees wel staan by vanmorgen sy skrifgedeelte, want weet nie wat God wil jou vriend wees. God wil ons vriend wees. Dink met die daan, God created us for the sake of friendship, fellowship. Christus het nie gekom om ons te kom straf nie, 
hy beweeg en hy reik af na die mensdom om hom in sy dieptes van sy menselijke toestand te bereik. Hy kom en hy neem die gestalte vir die mens aan, hy los sy godlikheid achter en hy kom stel God aan ons voor. Hy kom vertel weer vir ons, wie is die almachtige Niemand het groter, en dis die liewe vertaling, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflee. Jylle is my vriende. As jylle doen wat ek jylle beveel, ek noem jylle nie meer ondergeskikt is nie, want die ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem jylle vriende, omdat ek alles wat ek vir my vader gehoor het, aan jylle bekend gemaakt het aan die vertaling van Engels. I am no longer calling you a servant, because servants don't understand what their master is thinking and planning. No, I've named you my friend, because I've let you in on everything I've heard from the Father. Maar ons laat na om ons Bijbel te lees, en ons weet nie wat Godse wil in ons levens is nie. En God wil jou vriend nie. Jesus omself sê, kyk ek sta en klop, laat een met my stem hoor en ook maak, sal ek ingaan na hom toe en by hom een maaltijd hou en hy met my. Verhouding. Maar weet nie waar ek vir paar gegeen moet word, hoe seer ons graag vir God wil ken, kan ons maar leendlik maar ken, dier een verhouding met om te heen. Die weg om tot hier die Gods relatie te kom, is dier die voorbeeld van Christus Jesus. Ons al net weet hoe branding van liefde Godse hart vir ons is, as ons kyk na Jesus' lewe, en die woorde wat hy so danig vir ons gegee het, wanneer ons dit bedink, en wanneer ons dit bepaint. Ons het laatst weer, weet voor laatst, gepraat oor neig jou hart tot God. En as jy dit gaan doen het, weet ek, jy kan vanmorgen opstaan en getuig van hoe daar die verhouding tussen jou en die Heere versterk het hoe jy ook nie jou beleidings gedoen het vir daar die eie gerechtigheid, hoe jy ook nie die beleidings gedoen het van alles wat nie mooi is in die oor van die Heere nie, en jy net kon voel, God is nader aan jou, God is by jou, God is in jou, om jou. Om in te gaan in die hart van Jesus, kom ek stel het anders, om binnen te gaan in die binneste van Jesus. Dit beteken ek gesels met Jesus, en Jesus gesels met my, en hoe meer en weer en weer en weer ek met Jesus praat, en in een gesprek met hom voer, hoe meer word ek ingetrek in God in, en hoe meer word God in my ingetrek, Wie wil ek trots maak vanmorgen? Wie dit het alles te doen met ons diepste innerlijke bewegings? Dit het alles daarmee te doen. Die weg van die innerlijkheid is allereerst een weg van onthechting, van losmaak van mense en van dinge. Hier is een saak is in jou en die jylle, die jylle is een versoek is, as ek wil jou vriend wees. Gaan jy daar die vriendskap veracht, of gaan jy daar die vriendskap met alles wat in jou is soek? En die sterf aan ons self, en dan daar die geestelike proces van groei en geboorte, dit alles gebeur, 
vanuit hier die nieuwe verhouding met die jaren. So die ons God ken, nie as net een optik buiten ons nie, maar as die liefde van ons bestaan. God is die liefde van ons bestaan. God is liefde. God sê ek is. Ons kan net die stem van God binnen in ons hoor as ons ons losmaak. So as ek nou nou gesê het, as jy self ontheg van alles, wat ons so makkelijk aan ons self was bin, jy het ook al van tevore gesê, ons geet een makkelijk die duivel die skuld, terwyl dit jou eie gierigheid is, maar vandaar die dinge vastgrijp, en geloof my, jy gaan nie van die kan losbreek sonder Jesus nie. Maar het gaan echter ook nie net oor ons liefdesbeweging na God nie nie. Maar dit gaan ook oor die goddelike liefde na ons. Daarom sê Jesus, No greater love is no man than this, and one who lays down his life for his friend. Die Heer Jesus het vir jou gesterf aan die kruis. Hy het dood oorwin. Hy het opgevaar, jy moet toe, maar ons weet hy van ons een plek gereed gaan maak, om ons weet te kom haal. Maar hy sit in die rechterhand van God die almachtig. Weet jy, Dietrich Bonhoeven het gesê, dit neem een leeftijd om aan jouself te staan. En weet jy, dit wil namelijk bijvoeg, dit neem een leeftijd om geboren te word. Nee, pastoor, jy word dadelijk in die oomblik, word jy weder geboren, want jy Jesus aanneem as saligmaker en verlosser. Amen. Ek glo dit. Maar as daar enig een, enig een vanmorgen hier, wat kan opstaan en sê, ek is volmaak in Christus klaar vol maak is. En daarom val ek jou leeftijd om heilig te word, om God te vereer, om daar die vriendskap aan te grijp met alles wat jy het, sonder verskoning, en vlekkus, sonder gebrek, oor God kan staan. Kom ons sê so, hoe meer God geboor word in jou en my, hoe meer vertoon daar die beeld van God. Daar die gelijkenis na God in my en in jou. En so word ons waarlik die mens wat God voor oog gehad het in ons schepen. Daar kom die volmaaktheid weer. Wanneer ons is wie ons moes wees in Christus Jesus. Ek wil afsluit en hier is die ding Ons eie sorde en angste sal jy nie langer kan terughou. Wanneer jy in die verhouding tot God staan, dan besit of neem God daar die angste gevange en gee nie jou die vrede wat ons allemaal so na soek en so na hanker, kom nie in jou binneste in en weet jy, maak nie saak wat nie, God is met my, dan kan ons uitroep, dood, waar is jou angel? Want ek weet, ek is gesetel in Christus Jesus in jimmelse plekke. Hierdie is nog net ou, tydelike woning vir ons. Maar ons kan dit nou al ervaar as kinders van God, as ons sy vriendskap net wil aanvaar. Halleluja, ga nie oor die vorming van jou groot geloof, of jou etiese correcte handelinge, en jou getrouheid in die skrif en tradities nie, nie, dit gaan alles oor die verhouding met Jesus. Want het is die heilige geest, wat al daar die dinge in ons bewerk. Ga lees die gaves van die geest, en jy sal sien dat geloof een gave van die geest is. 
Jy kan probeer glo, as so veel soos wat jy wil, as God het in jou gewerkt het nie, het jy nie geloof. Dan dobber jy rond, as dobber jy in die oceaan. Maar as jy hier die verhouding met Jesus het, jyself aan Jesus vastmaak, met Jesus praat, sy woord lees, hom leer ken, gaan ek u jou, jy sal een ander mens wees. God wil graag jou vriend wees, is my vraag vir morgen. Nou wil ek afsluit met die gedeelte, dit sal een absolute wonderlijke dag wees en vir die met wie dit al gebeur het sal daarvan gaan getuig as jy ontdek dat die oor waar jy jy na God kyk die oor waar jy jy na God soek en vir hom kyk is die selfde oor waar jy God na jou kyk gaan dink daar Vir my is dit een beskrikkelijke diep gedachte. God het my lief, met die ewe geliefde. Maar as ek om nie gaan soek nie, as ek om nie gaan soek nie, met alles wat aan my is nie, dan gaan jy om vind die God wat jy wil vind. Maar as jy met alles wat in jou is soek, gaan dit vir jou. O, die Heere sal ingryp in jou leven soos nog nooit te voor nie. Amen. Wil jy het nie oorweeg om God as vriend om God as vriend te aanvaar nie? Wil jy het nie maar oorweeg om so aan God te begin ding, soos wat die geest van die Heere van oor het ons gesê het nie? Dan jy maar kan sidde to invite God into your life. Mense sal te leer stel. Mense sal seer maak. Maar ek wil vir jou sê, by Jesus Christus is daar vrede. By Jesus Christus is daar volmaakte liefde. Is daar beskerme. Is daar genese. Gekyk maar, al daar die name wie God is, is ja en amen in Christus Jesus. En daar is kracht Maar as kracht wat jou dier alles, dier enige iets sal vat in hierdie lewe, wil jy nie maar vir God aanvaard, as jou vriend nie. Dan gaan ek oorskyf na die nachtmaaltafel, en gaan dan eers vir, en gaan ek eers afsluit, ons online kijkers, waar na ons die nachtmaal dan sal gebruik, die muzikante kan so lang vir my na vore kom, thuis, as jy vir ons sal recht kry, so blik, Geliefd is daar by die huiskapel, gerust weet by ons in, ons gaan nie volgende sondag uitsaai, die paas spel nie, so ek nie moet opkom na die huis van die jyre, die belichting en alles het die effect op die video, so ek nie moet dan asjeblief die ochtendienst nie geer, of die aandienst sies hier by ons kom inskapel. Mag die jyre die reiklik sien, kom ons buig na die hoogte. Jy ons vader, dankie dat jy ons vriend wil wees. Dankie dat jy die Seen Jesus Christus nie gespaar het nie, maar om gestuur het, so dat ons wat verloore was, weer jy kon vind, Heere. Dankie Jesus dat jy gehoorzaam was tot die dood toe, dat jy daar die prijs betaal het en daar die vloek houd, en dankie Heilige Gees, dat jy in ons woon en ons versterk, en ons na Jesus toe wees. Ons loof en ons prijs die Heere, wees met elke van ons vader en lei ons om daar die vriendskap met u te bouw. In Christus Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Tot ziens julle.